Hola, ¿qué tal? Voy a enseñaros a hacer hoy croquetas de, de queso. Voy a usar un queso tipo Filadelfia. Van a quedar muy cremosas y bastante buenas. Y son diferentes a las que estamos acostumbrados a comer más bien de jamón o de pollo. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. El aceite de oliva, el pan rallado y los dos huevos. Eso es para el rebozado. Para hacer la, las croquetas necesitamos medio litro de leche, 75 o 100 gramos, esto tiene 100 gramos de harina de trigo, 75 de mantequilla, un poquito de pimienta, un poquito de nuez moscada, un poquito de sal y el queso filadelfia. Estos son los ingredientes. Pues vamos a, a, a empezar. A fuego medio lo tengo puesto. Vamos a echar la, la mantequilla. Que se vaya diluyendo. Le echo la pimienta. Y la nuez. Nos cada. Ahora, a continuación, voy a ponerle un poquito de más fuego. La harina. que se vaya haciendo integrándose bien con la mantequilla hay que tostar siempre la harina para que no sepa luego a cruda ¿eh? ya que parece que está un poco integrada voy a bajarle el fuego ahora y le voy echando la leche poco a poco y voy bien removiendo para que, que no se haga ningún problema voy a darle mejor con la varilla estado removiéndolo bien hasta, hasta quitarle todos los brumos. Voy a seguir echándole el completo de la leche. Hay que dejar que caliente pero que no llegue a hervir. Y antes de que empiece a hervir, que esté ya caliente, le, le vamos a echar el, el queso de untar. Voy a echarle un poquito de sal. ¿Veis? Ya no tiene ningún brumo. Esta tarrina tiene 250, así que más o menos los 200. Y si no, tampoco pasa nada si se le echa entera. Se la voy a echar entera. 
aquí que haya unos gramos más es lo mismo y ahora se sigue removiendo hasta que se integre todo y no quede ningún brumo una vez que ya está toda diluida que no tiene ningún brumo se sigue dando vuelta con la varilla para que se vaya cociendo se tiene así me, me imagino que 4 o 5 minutos pero eso es hasta que veáis que al moverlo se despega se despega de la sartén este todavía no está cuando se empiece a despegar de la sartén que ya mismo va a ser el caso empieza a hacer chup chup es cuando está Hay que mover con energía dejamos un poquito que, que termine de cocer y ahora seguimos ya se empieza a despegar ¿veis? lo he tenido 5 minutos más o menos ¿Veis? ya se empieza a despegar y ya está espesita veis que ya se empieza a despegar pues ya lo dejo lo apago dejo enfriar ahí un poquito mientras estoy mientras voy a buscar una fuente que sea anchita y no muy profunda bueno voy a volcar aquí en esta Ahora se tapa con un papel film y se mete en el frigorífico, se mete como unas tres horas, que, que se enfríe bien. Al frigorífico no lo voy a meter todavía hasta que no tempere un poco. Pero el papel film se lo tengo que poner para que no críe costra. Lo pego ahí un poquito. Lo dejo aquí fuera que se te atempere un poco. Y luego el frigorífico unas dos horas y media o tres. Bueno, pues ya la he sacado del frigorífico que hasta más de tres más de tres orillas. Le quito su papel. Y ahora la voy a pasar una bandeja para poderla cortar mejor. como no sé cómo ponerla así así y ahora la cortáis como queráis, yo mmm, no la hago así como, como se hacen todas. Aprovecho y la voy poniendo a cuadrito. Siempre voy mojando el cuchillo para que no se me vaya 
a pegar para que no se me pegue así por ejemplo así y a cuadrito primero la paso por un poco de pan rallado le hago así un poco doble rebozado un poco de pan rallado ahora el huevo y otra vez al pan rallado mientras he puesto una sartén con abundante aceite y se está calentando para ir echando las primeras A mí me gusta un poco pequeñita, no muy grande. Esta que era la primera, le voy a, la voy a acomodar así. Esta es más grandecita. Bueno, pues voy a ir poniéndola ahora en, una, en un platito o en una bandejita. Y voy a seguir mientras se está calentando el aceite. Bueno, pues ya tengo aquí unas poquitas preparadas. Con la cantidad de, de ingredientes que, que os he dicho, sale el doble de lo que hay aquí. Pero las otras, como ya son muchas para lo que yo necesito, la, la he dejado así preparada y la he metido en una bolsita de congelador y al congelador. Y cuando se saque, únicamente... Únicamente lo que hay que mm, freírla, pero, pero congelada. No hay que descongelarla. Salen bastante, vamos. Y así las corto con el cuchillo, salen cuadraditas. Voy a poner 8. La voy a poner a fuego un poquito, voy jugando con el fuego, para que no se me tueste mucho y se haga bien por dentro. Esta es la última que he estado hoy, todavía no, no está. Mientras tanto voy preparando una bandeja con un papel absorbente. Esta ya está. Las voy a dejar en el papel absorbente un poquito y luego las paso a la bandeja, que ya estén más bonitas. Bueno, y así han quedado. Tienen que estar buenísimas. Bueno, estarán buenísimas. Lo voy a servir con un poquito de... Esto es una salsa de chile picante. Y esto es ketchup. Podéis servirla con la salsa que queráis, que queráis. Os voy a partir una para que veáis por dentro cómo queda. Jugosa. 
y con una vista espectacular. Bueno, pues si, si os gusta, no olvidaros de ponerme un me gusta y si queréis suscribiros, pues eso me animará para seguir haciendo recetas y cositas. Bueno, pues hasta el próximo. Adiós.